、MC 小太郎と、エール正野、オラウカドにはクリーンズ、今日もよろしくお願いします。今日は札幌からそうですね、はい、札幌で僕らグリーンズね、はい、あのいろんな全国各地で開催させてもらっているグリーンズピクニックを終えてね,、はいねはい、札幌のホテルから、はい、今回、はいはい、収録しておりますが今回ゲストにですね、はいはいまあ、そのイベントに参加いただいたそうですねあのミトコンドリアの研究をされてる、はい、ミトコンドリアさんがねあのー、ゲストに来てくださってね、はい、ありがとうございますミトさんなんかおこ,いいですこんにちはおはようございますどうもミトコンドリアです。いいですね。なんか、まだなんか言い慣れてないと思いますけど。<笑>すいません、ね。<笑>まだちょっと言い慣れてないです。<笑>ちょっと、まあ、収録っていうのね、あの、また、あの、ちょっと違うかもしれないですけども。<笑>今日せっかくなので、ピクニックって、まあ、ステイさんのイベント全体そうかもしれないけど、女性の参加者さんが多い中で、でね、男性の参加者さん、しかも合宿系って結構、珍しい方かなとはありがたいなと思うんですけど、ねはい、なんかグリーンズピクニック、今日半回初めて、そうですね。あの、参加していただいたと思うんですけども、ええ、なんか、どんな感じだったとかざっくりとしてでも感想とかなんかいただけたら嬉しいなと思いましてあ,ありがとうございます、はい、あの多分ピクニックって参加されてない方にとっては、はいはい、ピクニック、うん、大人のピクニックって何やるんだろうっていうのが最初で,で、ね、僕も最初ピクニック、はい、行くとは決めたんですけど、はいはい、果たして何をやるんだろうっていうのが一番ちょっとですね不安な不安だったんですああなるほどですね、はい、ここを聞いてる方本当にね、はい、一言で言わせていただくると、はいやばいですねピクニックおグリーンズピクニックやばいですかなんて言うんでしょうね我々男性ってなんかピクニックって何もなんかただ言ってるだけで何も受け取れないんじゃないかって思うんですけどなるほどグリーンズさんのピクニックはただいるだけでですね、はいはいはい、勝手になんか良くなるおおまさにまさに勝手に良くなるその番がねすごく変わってくることを僕は感じてあ本当です,すごく一体感も出るし、はい、すごくなんですか一言で言うと楽しい時間が自分のためになるっていうのが僕の感想です,、はいですね、めっちゃ嬉しいですね,、うん、ですねちょっと保存永久保存版にしたいですね<笑>いやでもねそこを受け取ってもらって実はすごく嬉しくてそうそうその僕自身も翡翠塾というのを、うん、あの別にやってるんだけど、はい、そのそのまああのそれをですね、うん、全6か月なんですが、はいまあ、8回かな、うん、やらせてもらっていただく中に、うん、その自分が何か来てくださってる人を変えるっていう図式は自分のやりたいことじゃないって深く気づいた場面があって、うん、その勝手にみんながなんか良くなっていく場を作りたいっていうのが俺が一番やりたいことだっていうふうにねああの強く思ったことがあったからそこをグリーンズピクニックがそれでができてるということ、ねね、嬉しいですね。ね嬉しいですね、うん、一番驚いたのは、はいはい、僕はあの細胞の中のミトコンドリアを研究してるんで、はい、どうやったら体が元気になるとか健康になるかと研究した時に一番大事なのって体って一体感なんですよねこのねクリーンズピクニックさんって僕は初めて来たんで、はい、正直何て言うんですかね緊張して知らない人の間で行くのはちょっと苦手だなと思った時に、はい、初めて来て初めての場で。はいなんだこの一体感はってそれが一番驚いたんですよ、ねえー、それ,それ初日にからってこと初日の、はい、初日の段階からなんでしょうね、はいはい、私はたまたまねあの一緒に何ですか、はい、あのレンタカーも乗せてもらった瞬間に、はいねはい、正直言うと空港に降りた時に、はい、会ってあミトさんですかって言われた時に、はい、初めてお会いしてる方にそう言われたのに、はい、確か温かいというか優しい感じがしたんですよね、えー、すごく確かに参加してくれる方みんな優しいからもう、うんそれは嬉しいですねマサさんがおっしゃる通りで翡翠さんやマサさんの周りに集まっている方がすごい優しさで世界を変えていく人なんだって感じがするんですよ、ね、嬉しいですね,ですね毎回出てほしいですね打ち合わせしてないのに本当にいいことを次々に言ってくれますねたとえ嘘として嬉しいですね<笑>本気で思いました本当に本当に思いましたありがとうございます、うん、めっちゃなんかでも本当に変えようとしないっていう変えようとしないっていうのはある意味相手の力を信頼するってことでもありますよね。ねうん、だから名前通りピクニックなんですよ。うん、<笑>だからそこに嘘はない。<笑>嘘はないですね。僕からも確かに純粋に楽しんでますからね。ね僕がこの2日間振り返って、はい、俺は参加者のみんなに何ができたろうって考えたときに、はい、チュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュびっくりしたのが、そのチュンチュン、あ、二日目の朝、チュンチュンチュンチュン言い始めて、しかも、一人で歩いてる時もチュンチュン言い始めて。いや、僕、マサさんもすごいと思ったのそうしたら、僕にですね、はいはい、これは一日続きますよっておっしゃったんですよ、ね。そうそうそうそう<笑>今日一日はチュンチュンできますから、よろしくお願いしますって言って、そ,うそ,うそ,うそこを見抜くあたりがすごい。だいたい相方です。そうそう。最高の相方ですから。ね、ペースが早かったんですよ。<笑>ハイペースだったんですよ。
マラソンでだいぶ前半から飛ばしてるなって感じだったので<笑><笑>これは多分2 0キロ過ぎにあたりからどんどん落ちてくるなって感じが<笑>見られるんですよね僕はさすが一つ心配は<笑>、はい、あの収録多分これ毎日聞いてらっしゃる方多いと思うんですけど、はい、ここずっとですね、はい、多分私収録付き合わせてるんですけチュンチュンしか押してなかったんで<笑>あの確かにこれ,これがどう伝わるかっていうのは逆に興味がありますね、はい、まあチュンチュンで、あのー<笑>どっちかとも聞いてくれる方の優しさに助けられてるっていうのは、同僚の大きさに助けられてるっていうのがあります。何より僕らが助けられてるっていうのがあるかもしれないですね。嬉しいですね、でも。本当に声ですか。でもね、いろんな他の、今回ね、中学生の小学生の男の子も参加してくれて、すごい僕は嬉しかったのは、あの、僕正直であの来てくれ中学生の男の子っていわゆる思春期かなとか思ったりしたんですけど、うんうん、本当にワークとか大丈夫できるかなとか一瞬思ったんですけど、うんうん、すっごいもう普及はで素直になって感性がね、うんうん、2人とも素晴らしくて、ねね、本当に教わった,、ねわったね、未来のね希望ですね、うん、特にマサさんがやられたほらなんとなく見えるあなんという可能性を開く可能性あれは、ね、彼らの可能性が開きましたよねなんか天才かと思いましたね,本当にね彼らの言葉をすごく一つ一つね受け取ってで何僕が個人的にすごい嬉しかったのが、うん、親子で参加してくださったので、うん、そのいわゆるお母さんと話してる会話がちょっとバーベキューの時聞こえてきて、うん、お母さんすごい楽しかった来てよかったよって一日目の夜に言ってるのがね、うん、聞こえ見た時本当に嬉しかったですねまた来年も来たいって言ってくれてバーベキューのソーセージが美味しいから<笑>食材は確かにねそれはねあの大いにありえますねあのそれはありえる北海道の力をね存分に受けながら、まあ、それだったらどうしても中学生ぐらいだとソーセージが美味しいから,から、ね、<笑>いやそうですね食べ物大事ですよね<笑>でも大事ですよね<笑>食べ物は大事ですよね、うん、そうそうそう美味しいと思う感覚すごく大事ですよねクリーズはそうなんですよ、うんあの最優先してるんですよ<笑>その土地の美味しいものをね美味しいものと美しい視点っていうのをね大事にしてるのでああでも本当今度これから参加されるにそれは受け取ってほしいです本当ね外れがないです美味しいものしか食べなかったですいや本当そうですよねしかも真っ先にですね翡翠さんがですね本当に美味しそうに食べられるんですよなんかやっぱ一緒にいる人が美味しくそうに食べれるってくれてねそうすごい僕たちの美味しさそうなんか僕らが一番参加者っぽいですね<笑>いや本当楽しいんですけどね、はい、楽しいからやってもらってますけども、うん、ありがとうございます、はい、本当に、今回ね、はい、また、あのー、ミートさんのね、はい、話はまた、ちょっとね、ブリーンズといえばミートさんですそうですね、もう、<笑>今度ミトコンドリアの話は、ね、ちょっとまた詳しくね、ちょっとね、聞かせていただきたいと思います。今日はこの辺でね、はい、また皆さんと、はい、あのグリーンズピクニック、どっかでね、そうですあのー、お会いできると嬉しいです、ね。次は8月末31日、はい、9月1日、はいあのーあのー、長野の日本一の星空と、あのー、が見える。はいあのあちむらだったかな。あちむらです。はい、でやりますので、ぜひ皆さんと一緒に、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。見に行きましょう。ありがとうございます。エムジーコトロと、エルマサト。あ、ミトコンドリア。はい、慣れてないです。はい、<笑>とちょっと前に、ちょっと打ち合わせしないので、笑う方にはグリーン。ありがとうございました。